，美国媒体认为苏三三是最差的俄军战机，而歼十五是苏三三的复制品，所以也很差。这种说法毫无道理。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。近日，美国媒体“一九四五”网站刊登了国际安全研究员亚历克斯·贝特利的文章。这位作者认为，歼十五战斗机不过是苏三三舰载机的仿制品，而苏三三自身存在着很多的缺陷，并非美国海军舰载机的对手。因此，他认定歼十五的性能也相当有限。任何一款战机在技术性能上都有其优点和缺点，苏三三和歼十五呢也不例外。比如，这两款战机的个头比较大。挂弹的位置比较高，折叠机翼后根本不可能站在甲板上为其挂弹，而美国的 F A 十八 E F 可以站在甲板上为折叠后的机翼安装导弹，这在战时可以大量的节省时间。再比如，歼十五属于重型舰载战斗机，占用的甲板面积比较大，所以会导致航母载机数量的减少。歼十五的确与苏三三颇有渊源，两者呢都是从 T 十 K 原型机发展而来的，可以说是孪生兄弟。但是与苏三三相比，歼十五已经有了巨大的进步，两者根本不可同日而语。一个是歼十五战斗机大量的使用了复合材料和 3D 打印技术。因此，它的机体重量更轻。有一点需要指出，歼十五舰载机是世界上第一款使用 3D 打印技术的作战飞机。第二，该机的综合航电系统有了大幅度的提升。它不仅配备了以歼十一 B 同水平的幺四九三型脉冲多普雷达、多功能液晶显示器以及光电瞄准系统等。还配备了数字式电传操纵系统，相比于苏三三的机载设备，可以说进步非常明显。第三，歼十五战斗机要比苏三三拥有更强大的多用途作战能力，不仅能够执行防空作战任务，也能够执行对海对陆攻击任务。第四，歼十五舰载战斗机。拥有更广阔的发展前景，甚至啊，未来二十年内都不会落伍，因为它的综合技术水平和美国的 F A 十八 E F 相当。美国的这位作者认为，歼十五战斗机对美国的舰载机不构成威胁，无非是指该机在辽宁舰、山东舰上需要滑跃起飞，因此载油量、载弹量可能会受到影响。这本身。并非是舰载机技术上的差距，而是采用不同的起飞方式所造成的影响。何况歼十五舰载机现在又开发出了一款弹射型的平台，完全可以在零零三型航母上用电磁弹射发射升空。这就是我们国家刚刚开发成功的歼十五 T。可以说。无论是歼十五还是歼十五 T， 在未来很长一段时间内，仍然是中国航母的主力舰载战斗机。因为无论是其载弹量，还是机动作战能力，以及远程探测能力，都完全可以和美国的 F A 十八 E F 相抗衡。而如果未来的歼十五 T 能够在零零三型福建舰上弹射起飞，那么，它就一举解决了由于起飞方式不同所带来的对载弹量和载油量的影响。而且，歼十五 T 还配备有与歼十六战斗机水平相当的航天系统和雷达系统，它整体性能已经达到了三代半的水平。美国海军现有的主力舰载战斗机是 F 三十五和 F A 十八 E F。而中国未来的主力舰载战斗机是 F C 三幺隐身舰载机和歼十五 T 弹射型舰载机，它们完全可以和美国的 F 三十五和 F A 十八 E F 一一对应。
，以充分发挥其航程远、载弹量大、机动性能好等优势，决定一款航母舰载机的性能。其关键不能只看飞机本身，还要看机载设备、起飞方式与其他机型的搭配。歼十五与苏三三的出身相同，但是由于机载航电水平。歼十五更先进，航母平台更先进，同时又能够以隐身舰载战斗机和预警机配合作战，因此在未来的若干年内，他们仍将活跃在中国航母的甲板上，同时会成为美军舰载机忌惮的存在。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。